大家好，我是大野猪，感谢大家的点赞、三连、关注、支持。在之前的视频中，野猪已经预测了 2.8 卡池内可能会有的四星，这是我们当时的预测结果。第一期小艾米、星燕，第二期就是这四位里面选三位。那么我们今天来分析一下 2.8 卡池会有哪些武器？其实也不用怎么分析了，可力万叶肯定是专武，萧公专武飞雷，对吧？万叶仓谷不打算抽的朋友可以用铁风刺代替，可力四风圆顶不打算抽的朋友可以用流浪和侠里日月代替。如果第一期卡池真的有小艾米，那么武器池大概率会有华尔兹。那么萧公的武器池不用说了，肯定有飞雷。不打算抽的朋友可以用宫藏和破魔之宫代替。至于另一把武器，我就赌狼墨了，但是可能性不会太高。希望策划做做人吧，狼墨多少期没有 up 了，你放在仓库里面干什么？留着下载吗？拿出来抽啊！接着野猪在前面的视频中说了， 2 8海岛地图是有宝箱的，然后有好多朋友来问， 1 6没有拿完的宝箱还在吗？ 1 6我一个宝箱都没拿，那么这次会和 2.8 一起出来吗？这些都是不会的，宝箱挑战之类的已经全部重置了，是新的。这是国外玩家自己做的七七联动新衣装啊，他们没有这个联动嘛，羡慕一下，还是非常可爱的，嗯。接着要来说一下关于节奏的事情，网上各种平台一直有人在拿一些同人图，说是新角色啊怎么样的，然后很多不知道的玩家就以为这个同人图真的是米哈游的新角色，等到官方公布的时候，又觉得官方的例会没有同人图好看，像之前网传的屏障和九七人的同人图。很多国外玩家都以为是官方的例会，结果等到官方公布屏障例会的时候，不满意了啊，觉得先入为主了，然后就开始冲官方了。不过有些玩家做的角色例会图真的是非常的棒，比如说这一张啊，看着就非常的喜欢。这里还是要请大家一切以官方公告为准，早前网传的迪卢克时装还是这一件呢。最后祝所有点赞、三连、关注的朋友单抽出金，十连双黄角色武器全部带回家。我会第一时间分享资讯、福利、辟谣，有需要的朋友可以点个关注，谢谢。